गाइस वेलकम टू माय चैनल बाय यू एंड मी आज हम ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसके टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ें तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं आपको कि इसको हम मेनली चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसमें सबसे पहले पाए जाते हैं वन पेयर ऑफ ओवरीज एंड सेकेंड जो चीज इसमें मिलती है वो है डक्ट सिस्टम जो कि है फेलोपियन ट्यूब यूट्रस एंड बेजाइना थर्ड मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथिया और फोर्थ है एक्सटर्नल जेनेटेरिया यानी कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस वाले डायग्राम में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले जो है आ, हम स्टार्ट करते हैं ओवरीज से तो ओवरीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं दोनों साइड ये एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मतलब ये दोनों ओवरीज जो होती हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं और ये फीमेल में वन पेयर ऑफ ओवरी मिलती है यानी कि इसमें दो ओवरीज वन पेयर मीन्स की टू ओवरीज ये दिख रही हैं आपको दोनों साइड दो ओवरीज इसमें पाई जाती है जो कि ऑलमंड शेप होती हैं और ये इनका जो लोकेशन होती है वो होती है लोअर अपडामिनल रीजन में लोअर अपडामिनल रीजन में किडनी के पास दो ओवरीज ये आपको दोनों साइड दिखाई दे रही हैं और ये जो यूट्रस आपको बीच में दिखाई दे रहा है यूट्रस के दोनों ओर ये दोनों ओवरीज जो होती हैं वो पाई जाती हैं वो मिलती हैं अब इसमें जो है ये जो ओवरीज जो है उसमें ये ओवरी दो लेगामेंट्स के साथ अटैच होती है एक को हम कहते हैं ओवेरियन लेगामेंट ये ओवेरियन लेगामेंट है ये ओवरी को यूट्रस के साथ अटैच करता है और दूसरा चीज दूसरी जो इसमें लेगामेंट पाया जाता है उसको हम कहते हैं मीजोवेरियन लेगामेंट जो मीजोवेरियन लेगामेंट जो होता है वो इसमें दिखाई आपको नहीं दे रहा है वो अब डोमिनल रीजन में होता है ब्रॉड लेगामेंट होता है और वो इस ओवरी को जो यहाँ इसमें जो पाई जाती है अब डोमिनल कैविटी उसके साथ अटैच करता है अब ये जो ओवरी आपको दिखाई दे रही है ओवरी के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है ओवरी इम्पॉर्टेंट इसके फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन जो है वो है ओवन को प्रोड्यूस करना तो ओवरी जो होती है वो ओवन को प्रोड्यूस करती है और सेकेंडली जो है ये ओवरीज जो होती हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड होने पर ये दो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं तो दो हार्मोन्स जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन एंड जो दूसरी होती है उसको हम कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन तो ये दोनों ओवरीज जो होती हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हारमोन को रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स यानी कि प्योरिटी के समय जो कैरेक्टर्स जो हमको दिखाई देते हैं जैसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना और मैंसल साइकिल का होना उसके अलावा भी बहुत सारी और चेंजेस होते हैं फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं तो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ साथ जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है इन्हीं ओवरीज से एक और हार्मोन निकलता है वो कहलाता है प्रोजेस्ट्रॉन तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो होता है वो जिस समय ओवलेशन की प्रोसेस होती है तो ओवलेशन की प्रोसेस में में जो ग्राफिन फॉलिकल जो है जब वो रक्चर होता है और ओवलेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो कॉर्पस ल्यूटियम ही एक ये जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है उसको वो सिक्रीट करता है रिलीज करता है एटलीस्ट तो वो जो ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद अगर फर्टिलाइज हो जाता है ये इससे निकलने वाला जो एग है अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है मतलब थ्रू आउट द नाइन मंथ्स जो है वो प्रेगनेंसी मेंटेन इसी प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन से रहती है जो कि इस ओवरीज से जो है वो रिलीज होती हैं तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ओवरीज हैं दोनों ओवरीज जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक तो एस्ट्रोजन हारमोन रिलीज होता है दूसरा जो होता है वो होता है प्रोजेस्ट्रॉन हारमोन इससे रिलीज होता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अब आता है इसके बाद इसमें वन पेयर ऑफ ओवरीज के साथ साथ इसमें वन पेयर ऑफ फिलोपियन ट्यूब यानी कि दोनों साइड आपको 
इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं फिलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है तो वन पेयर यानी कि दोनों साइड जो है इधर ये आपको दिखाई दे रही है इधर ये आपको दिखाई दे रही है तो इस तरीके से दोनों साइड इसमें फेलोपियन ट्यूब दिखाई देती है जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये एक लंबी सी कुंडलित संरचना यानी कि लंबी कॉइल स्ट्रक्चर होता है और इसके भी तीन भाग होते हैं यानी कि इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एक को हम बोलते हैं इन्फंटिबुलम एम्फिला एंड एस्थमस तो तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं तो अब हम ये जो फिलोपियन ट्यूब है इसके बारे में सबसे पहले फुली डिटेल में पढ़ लेते हैं तो जो सबसे जो इसका जो पहला जो हमारा इसका पार्ट है उसको हम कहते हैं इन्फंटिबुलम तो इन्फंटिबुलम जो है ये एक सीलिएटेड फनल फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिएटेड फनल होती है और इसको जिसको हम इन्फंटिबुलम कहते हैं और ये ओवरी के बहुत पास होती है ये दिखाई दे रही है आपको ये ओवरी के पास होती है ओवरी के से लगी हुई होती है और इसमें इन्फंटिबुलम में के का जो सबसे आगे वाला भाग होता है इसमें जो है वो एक उंगली की तरह या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिम्बरी तो ये फिम्बरीज जो होती हैं ये ओवन को ग्रैप करने का काम करते हैं यानी कि जो ओवरीज जो हैं वो जिसमें ओवलेशन होता है ओवलेशन के के बाद जो एग जो ओवन जो रिलीज होता है तो उसको ये फिम्बरी जो है वो ग्रैप करती है यानी कि फिम्बरी जो होती है उसको कलेक्ट करने का काम करती है और ये फिम्बरी के आ, के अंदर जो है यहाँ पर एक होल होता है ये इसमें के जो का जो आगे वाला जो हिस्सा होता है उसमें एक छिद्र पाया जाता है या होल पाया जाता है इसको हम बोलते हैं ऑस्टियम तो ये जो ऑस्टियम होता है ये क्या करता है जब ओवलेशन की प्रोसेस हो गई और ओवम जो है जब रिलीज हो जाता है और फेमरीज जब इसको ग्रैप कर लेती है तो ये ऑस्टियम के थ्रू ही ये इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करता है तो ये हमारा है इन्फंटिबुलम तो इन्फंटिबुलम के बाद जो दूसरा जो फिलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एम्पिला एम्पिला जो है वो फिलोपियन ट्यूब का थोड़ा चौड़ा सा भाग होता है और ये वो जंक्शन होता है जहाँ पर ओवम एंड स्पर्म दोनों ही फर्टिलाइज होते हैं एक साथ यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद इस एम्पिला से ये आगे की ओर जाते हैं और इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्थमस तो जो स्थमस जो होता है यानी कि जो इसका थर्ड जो पार्ट होता है उसको हम बोल रहे हैं स्थमस और स्थमस जो होता है ये वो पार्ट होता है जो स्थमस वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट जो है वो हम इस फिलोपियन ट्यूब को यूट्रस से जोड़ता है तो ये लास्ट वाला भाग होता है जो कि यूट्रस में जाकर के खुलता है और इसमें जो एम्पिला में अगर फर्टिलाइज एग है अगर जो ओवम जो है अगर वो फर्टिलाइज हो गया है उसको स्पर्म के साथ अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जो जयगूट जो होता है वो इसी स्थमस वाले भाग से इस यूट्रस के अंदर आता है प्रवेश करता है और अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है तो जो ओवम जो होता है वो इसी स्थमस के रास्ते इस यूट्रस में जो ये यूट्रस आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा वाला जो भाग जो दिखाई दे रहा है इस यूट्रस के अंदर आकर के उनके इस पोर्शन में आकर के एंटर करता है तो ये हो गई हमारी फिलोपियन ट्यूब और फिलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर दोनों साइड दी यहाँ और यहाँ जो दिखाई दे रही है ये एक सा होता है तो फिलोपियन ट्यूब में पहला है इन्फंटिबुलम देन एम्फिला एंड देन स्थमस तो इस तरीके से और इसका जो इन्फंटिबुलम का जो आगे वाला जो हिस्सा होता है उसमें फिम्बरीज पाई जाती हैं तो अब ये फिलोपियन ट्यूब के बाद एक क्योंकि ये फिलोपियन ट्यूब का जो स्थमस वाला जो पोर्शन होता है वो कहाँ खुलता है आकर के यूट्रस तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको हम बोलते हैं यूट्रस तो यूट्रस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये देखिए ये पूरा हिस्सा जो है ये यूट्रस का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको ये एक मस्कुलर रीजन होता है ये मस्कुलर रीजन है और ये चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है 
चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन है और इसका शेप आपको देखिए दिखाई दे रहा है ये ये नाशपाती के आकार का यानी कि पीए शेप्ड होता है और ये फीमेल्स में के पेल्विक रीजन में इसका जो लोकेशन है वो होती है और इसी यूट्रस में दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब के का जो इस्थमस वाला रीजन जो होता है वो आकर के खुलती है यानी कि दोनों फेलोपियन ट्यूब इसी यूट्रस में आकर के खुलती हैं अब जो यूट्रस है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एक तो ऊपरी वाला भाग हो गया अपा पोर्शन हो गया और दूसरा जो निचला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं सर्विक्स तो अपा पोर्शन को हम बोलते हैं बॉडी एंड जो लोअर पोर्शन हो गया उसको हम बोलते हैं सर्विक्स जो कि सर्विक्स वाला जो पोर्शन होता है वो नैरो होता है तो नैरो पोर्शन इसको हम सर्विक्स बोलते हैं और ऊपर का जो चौड़ा जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी अब जो ये यूट्रस है ये काफी थिक इसमें आपको देखिए थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है और जो ये इसकी जो वॉल्स होती हैं काफी थिक होती हैं तो इस वजह से इसकी इसको हम तीन पार्ट्स में यानी कि तीन लेयर्स में डिवाइड करते हैं पार्ट्स नहीं बोलेंगे इसको लेयर्स बोलेंगे इसमें तीन लेयर्स पाई जाती हैं तीन लेयर जो है पहला पहली लेयर कहलाती है पेरीमेट्रियम दूसरी लेयर कहलाती है मायोमेट्रियम एंड थर्ड लेयर इज एंडोमेट्रियम तो पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम तीनों के फंक्शंस जो होते हैं अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है पेरीमेट्रियम जो होती है वो सबसे आउटर थिन लेयर होती है तो थिन लेयर आउटर कवरिंग है किसकी इस यूट्रस की इसका काम मेनली प्रोटेक्शन है अब इसके बाद जो मायोमेट्रियम आता है ये देखिए काफी थिक लेयर है है ना तो ये एक स्मूथ मस्कुलर वॉल होती है जो कि काफी थिक होती है यानी कि इसकी थिकनिंग बहुत ज्यादा होती है तो सेंट्रल थिकेस्ट लेयर होती है और ये वो वाली लेयर होती है जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से इसका जो फंक्शन है उसका ये फंक्शन है कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन से इसी का इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो फीटस होता है वो इस यूट्रस के बाहर जो है प्रोपेल किया जाता है यानी कि बाहर निकालने में निकलने में इसके जो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके थ्रू ही जो बेबी जो होता है जो फीटस होता है वो बाहर जाता है वो उनके बाहर जाता है अब जो इसमें जो थर्ड लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम जो अंदर ये आपको दिखाई दे रही है ये वाली जो लाइनिंग है ये एंडोमेट्रियम है एंडोमेट्रियम बहुत ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है ये इसका जो फंक्शन है ये इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट यहाँ मैंने आपको बताया था कि एम्पिला में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन होगा तो जब इम्प्लांटेशन के लिए जो जाइगोट जब इस यूट्रस में आता है तो उसका इम्प्लांटेशन जो होता है वो इसी लेयर में होता है तो इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जाइगोट का इम्प्लांटेशन इसी लेयर में होता है सबसे इनमोस्ट लेयर है और यही जो वो लेयर है जिसमें देखिए इतने सारे फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको जो कि मैंस्ट्रल साइकिल में सीरीज ऑफ चेंजेस मतलब इसी लेयर में एंडोमेट्रियम में सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं पूरी मैंस्ट्रल साइकिल में तो बिगनिंग में जो होती है जिस समय मैंस्ट्रल साइकिल होती है तो उसमें इरोड हो जाती है यही लेयर और फिर धीरे धीरे करके दोबारा से मैंस्ट्रल साइकिल में ये दोबारा से इरोड होने के बाद दोबारा से इसमें जो है चेंजेस होते हैं और दोबारा से ये अपने आप को प्रिपेयर करती है थिक हो जाती है तो इस तरीके से इस एंडोमेट्रियम में पूरी मैंस्ट्रल साइकिल में बहुत सारे चेंजेस इसमें हमको देखने को मिलते हैं तो ये काम जो था वो था एंडोमेट्रियम का अब एंडोमेट्रियम के बाद हमारा जो ऑर्गन आता है वो सर्विक्स सर्विक्स वाला नैरो पोर्शन हो गया और इसमें एक होती है सर्वाइकल कैनाल और जो कि सर्वाइकल कैनाल जो होती है वो निचले पोर्शन में जाकर के खुलती है जिसको हम बोलते हैं विजायना ये विजायना है तो विजायना में जाकर के खुलती है तो विजायना वो वाला पोर्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो वाला पोर्शन होता है जिसमें कि सवाइकल कैनाल ये सवाइकल कैनाल है और यही सवाइकल कैनाल जाकर के विजायना में खुलती है और सवाइकल कैनाल और विजायना ये मिलकर के बर्थ कैनाल बनाते हैं तो ये बर्थ कैनाल होती है अब विजायना जो होता है ये एक फाइब्रस मस्कुलर ट्यूबुलर रीजन होता है ये ट्यूबुलर ऑर्गन होता है ये विजायना और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि ये पहली बात ये स्पॉन्स को रिसीव करता है 
और दूसरी चीज ये होती है कि ये वो पैसेज होता है जहां से फीटस जो होता है वो मदर की बॉडी से बाहर जो है वो निकल सकता है निकलता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बचाना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और इसका जो इनर लाइनिंग होती है जो इसकी इनर लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस मैम्ब्रेन पाई जाती है म्यूकस लेयर होती है तो उसमें ये काफी चिकनी होती है और विजाइना की जो की जो अंदर की जो लेयर होती है इसमें बहुत सारे इसमें बैक्टीरियाज मिलते हैं लेक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस विजाइनल कैविटी को एसिडिक बनाते हैं तो माध्यम जो होता है इसका एनवायरनमेंट जो होता है वो एसिडिक होता है जो कि इस वेजाइनल कैविटी को में इन्फेक्शन होने से इसको रोकता है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार थोड़ा सा समाप्त कर लेते हैं इसको कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो वन पेयर ऑफ ओवरी होती है यानी कि दो ओवरीज होती हैं साथ साथ इसमें वन पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं फेलोपियन ट्यूब में आपको दिखाई दे रही है दोनों साइड फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है फेलोपियन ट्यूब को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इनफंडिबुलम एम्पिला और इस्थमस इस्थमस वाला भाग जो होता है वो यूट्रस में जाके खुलता है यूट्रस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसमें तीन लेयर्स पाई जाती है पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम तीनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं जो यूट्रस का जो निचला भाग होता है उसको हम कहते हैं सर्विक्स सर्विक्स जो होती है सर्वाइकल कैनाल से विजायना में जाकर के खुलती है तो सबके काम अलग अलग होते हैं तो ये हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई होप आपको ये आज का मेरा टॉपिक समझ में आया होगा और अगर और अगर आपको ये समझ में आया या आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू